పేరోల్లో మనము ఫస్ట్ అన్ని అటెండెన్స్ షీట్ కావచ్చు ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కావచ్చు క్యాలిక్యులేషన్స్ డిడక్షన్స్ మొత్తం కూడా పేరోల్లో వేసుకున్నాను మా కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు మాన్యువల్ గా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటారు లేకపోతే హెచ్ఆర్ అనే వాళ్ళు వీళ్ళకి క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఇస్తారు అకౌంటెంట్ ఓన్లీ ఎంట్రీస్ మాత్రమే వేస్తాడు మా టోటల్ శాలరీ ఎంత దాంట్లో నుంచి ఏ ఏ డిడక్షన్స్ మైనస్ చేసాము గ్రాస్ శాలరీ ఎంత పే చేసామని ఓన్లీ శాలరీ ఎంట్రీస్ మాత్రమే పోస్ట్ చేస్తాడు సో అవి ఎలా పోస్ట్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం మనము మనం క్యాలిక్యులేషన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని చేసేసుకున్న తర్వాత హెచ్ఆర్ అనే వాళ్ళు మీకు ఇలా ఫైనల్ ఫిగర్స్ ఇస్తారు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా చూడండి టోటల్ శాలరీస్ కంపెనీవి మనం పే చేయాల్సింది ఫోర్ ల్యాక్ మా టోటల్ ఆల్ ఎంప్లాయీ శాలరీస్ ఫోర్ ల్యాక్ దాంట్లో నుంచి మనము ఈఎస్ఐ అనేది ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ డిడక్ట్ చేసాము ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఎంప్లాయీ శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ చేసి ఈఎస్ఐ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తారు మా ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మా టూ థౌజండ్ రూపీస్ అందరిది కలిపి వేసుకుంటున్నాము మీరు ఒక ఎంప్లాయీది మాత్రమే వేయాలనుకుంటే వాళ్ళదే వేసుకోవచ్చు ఇలాగే వాళ్ళ పేరు పెట్టుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భాస్కర్ శాలరీస్ భాను శాలరీస్ అలాగ పెట్టుకోవాలి ఇది మనం టోటల్ అందరు ఎంప్లాయీస్కి మంత్ ఎండింగ్ శాలరీ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాము టోటల్ శాలరీస్ ఫోర్ ల్యాక్ టూ ఇయర్స్ఐ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ టూ థౌజండ్ సో ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్లో ఇలాంటి ఎంట్రీస్ వేసుకోవాలి మనం మంత్ ఎండింగ్లో టు పిఎఫ్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ పిఎఫ్ అనేది ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అని అర్థము బేసిక్ శాలరీ పైన ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాము గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే బేసిక్ ప్లస్ డిఏ తీసుకుంటామ్మా ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఓన్లీ బేసిక్ శాలరీ ఉంటుంది సో పిఎఫ్ ఎం ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ మన శాలరీ నుంచి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిడక్ట్ చేసి మన పిఎఫ్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఈ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అనేది కొంతమంది డిడక్ట్ చేస్తారు ఇది స్టేట్ ట్యాక్స్ యాక్చువల్గా వాళ్ళ శాలరీని బట్టి డిడక్ట్ చేసుకుంటారు అందరూ ఎంప్లాయీస్ నుంచి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డిడక్ట్ చేశారు ఈ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అనేది గ్రాస్ శాలరీ పైన డిడక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టీడిఎస్ మా టీడిఎస్ అనేది ఎవరి శాలరీ అయితే ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళ శాలరీ నుంచి మాత్రమే డిడక్ట్ అవుతుంది ఫైవ్ ల్యాక్ కంటే తక్కువ ఉండే వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే తీసుకోండి లేకపోతే వేయిన అవసరం లేదు మా ఈ డిడక్షన్స్ ఇక్కడ నేను అన్నీ పెట్టాను మీకు బట్ మీకు ఏది ఉంటే అదే తీసుకోవచ్చు అన్నీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు మా నెక్స్ట్ టు టీడిఎస్ అండ్ శాలరీస్ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ గ్రాస్ శాలరీ మా గ్రాస్ శాలరీ పైన డిడక్ట్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ టు శాలరీ పేయబుల్ మన టోటల్ కంపెనీకి పే చేయాల్సిన శాలరీస్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫోర్ ల్యాక్ నుంచి ఈ డిడక్షన్స్ అన్ని మైనస్ చేస్తే మనకి శాలరీ పేయబుల్ అనేది వస్తుంది మా సో ఈ శాలరీ పేయబుల్ అనేది మనము ఇప్పుడు పే చేసుకోవాల్సిన శాలరీస్ సో ఇది మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ అనమాట మేడం మాకు ఇవన్నీ ఏమీ ఉండవు అంటే ఉండకుండా ఉండవు పిఎఫ్ అయినా ఉంటుంది ఈఎస్ఐ లేకపోతే సో కాబట్టి మీకు ఏ డిడక్షన్స్ ఉంటే అవి డిడక్షన్ చేసుకొని మిగిలింది ఇలా వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మీరు పేమెంట్ పే చేస్తారో అప్పుడు శాలరీ పేమెంట్ ఎంట్రీ ట్యాలీలో వేసుకోవాలి శాలరీస్ పేయబుల్ అకౌంట్ డేటర్ టు బ్యాంక్ ఏ బ్యాంక్ నుంచి పే చేస్తారో ఆ బ్యాంక్ ఎంట్రీ ఆ బ్యాంక్ నేమ్ వేసుకోవాలి సో మనం ఇక్కడ ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ టీడిఎస్ ఇలాగన్నీ డిడక్షన్ చేసుకున్నామ్మా వాళ్ళు మనం ఎంప్లాయీ శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ చేసిన అమౌంట్ మన దగ్గర పెట్టుకోకూడదు డ్యూ డేట్ ప్రకారము ఈఎస్ఐ పేమెంట్ ఈఎస్ఐ గవర్నమెంట్కి పిఎఫ్ పేమెంట్ పిఎఫ్ అకౌంట్లో ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసేయాలి సో మనం ఇలా డిడక్షన్ చేసుకున్న ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ వేసుకుంటాము శాలరీ ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ ఈ ఎంట్రీ వేసుకున్న తర్వాత శాలరీ పేమెంట్ ఎంట్రీ వేసుకుంటాము ఎప్పుడు పే చేస్తామో ఆ డేట్కి అదేవిధంగా ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ ఏ డేట్కు పేమెంట్ చేస్తారో ఆ డేట్కు పేమెంట్ ఎంట్రీస్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈఎస్ఐ పేమెంట్ ఎంట్రీ ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ మా టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు మన శాలరీ నుంచి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిరెక్ట్ చేసి పే చేస్తాడు ఎంప్లాయర్ కూడా తన అమౌంట్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్
రెండు కలిపి ఈఎస్ఐ గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తున్నాం ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టోటల్ బ్యాంక్ ద్వారా పే చేసుకుంటాము పిఎఫ్ కూడా అంతే ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఈ రెండు అమౌంట్ కలిపి పే చేస్తున్నాము ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అలాగేం ఉండదు ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డేటర్ టు బ్యాంకు నెక్స్ట్ టీడిఎస్ అండ్ శాలరీ పేమెంట్ సో టీడిఎస్ టీడిఎస్ అండ్ శాలరీస్ అకౌంట్ డేటర్ టు బ్యాంక్ శాలరీ అడ్వాన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ మా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ అడ్వాన్స్ తీసుకుంటారు నిన్న పేరోల్లో కూడా చూసాం మనం అడ్వాన్స్ ఎలా తీసుకోవాలని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీస్ అడ్వాన్స్ తీసుకుంటే ఎలాగా మనం ఎంప్లాయీస్కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు పేమెంట్లో వేసుకుంటాము పేమెంట్లో వేసుకుంటాము వాళ్ళ శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ చేసుకుంటామ్మా ఇప్పుడు శాలరీ అడ్వాన్స్ గివెన్ టు బాలు ఫర్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ద సేమ్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ హిస్ శాలరీ సో ఇక్కడ శాలరీ అడ్వాన్స్ టు ఎంప్లాయీస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సో శాలరీ అడ్వాన్స్ అనేది ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తున్నాము వాడికి చెక్ ద్వారా ఇస్తున్నాం శాలరీ అడ్వాన్స్ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎంట్రీ ఇలాగ వేసుకుంటాం తర్వాత వెన్ శాలరీ ఈజ్ ప్రాసెసింగ్ శాలరీ పే చేసేటప్పుడు శాలరీ అకౌంట్ డేటర్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఒక ఎంప్లాయీ శాలరీనే ఇది మనం ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసేసాం టూ శాలరీ అడ్వాన్స్ టూ ఎంప్లాయీస్ డిడక్ట్ చేసాము తర్వాత పిఎఫ్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ టీడిఎస్ కూడా డిడక్ట్ చేసుకొని శాలరీ పేయబుల్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ వచ్చింది ఇలా మీకు మీ కంపెనీలో శాలరీ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తారో మనం ప్రాసెస్ అంతా అయిన తర్వాత ఇలా ఎంట్రీస్ అనేవి కంపల్సరీగా ఎవ్రీ మంత్ ట్యాలీలో వేయాలి అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ వేయాలి పేమెంట్ ఎంట్రీస్ కూడా వేయాలి అప్పుడే అకౌంట్స్ అనేవి లెజ్జర్ బుక్స్ ట్యాలీ అవుతాయి ఇప్పుడు ఒకసారి ఇవన్నీ మనం ఎలా పోస్ట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేశాను నేను ట్యాలీ స్క్రీన్ షేర్ చేశాను సో మనం ఏ కంపెనీ గంగా ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫస్ట్ లెజర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మా లెజర్స్ క్రియేట్ చేసుకొని తర్వాత ప్రాసెస్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు క్రియేట్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ లెజర్లు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దామ్మా మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఆల్టరు లెజ్జరు శాలరీస్ ఆల్రెడీ ఉంది శాలరీ పేయబుల్ కూడా ఉంది క్రియేట్ చేయని అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ ఉందా ఈఎస్ఐ కూడా ఉంది మా ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి పిఎఫ్ కూడా ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది సో మిగిలిన లెజర్స్ క్రియేట్ చేద్దాము సో క్రియేటు లెజ్జరు శాలరీ అడ్వాన్స్ కూడా ఉందండి మన దగ్గర సో ఇప్పుడు ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ క్రియేట్ చేయాలి ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ సో కరెంట్ లైబిలిటీస్ కింద తీసుకోండి మా సేవ్ చేసేసుకోండి అంతే ఇంకేం చేయని అవసరం లేదు ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ నెక్స్ట్ పిఎఫ్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ పిఎఫ్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ పిఎఫ్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ మీకు అన్ని లెజర్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అన్ని ఉన్నాయి సో మనం ఇంకేదైనా క్రియేట్ చేసుకోవాలేమో ఒకసారి చూద్దాం పిటి ఉంది టీడిఎస్ ఉంది శాలరీ పేయబుల్ అన్ని ఉన్నాయి సో మనం ఇంకా ఎంట్రీస్ వేసేద్దాం సో ఇప్పుడు ఓచర్కి వెళ్దాంమా ఓచర్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ వేయాలంటే జర్నల్ ఓచర్ తీసుకోవాలి మా జర్నల్ ఓచర్ తీసుకొని డేట్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ తీసుకుంటున్నా థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము ఏముంది మనకి శాలరీస్ ఉంది ఫస్ట్ మనకి శాలరీస్ ఉంది శాలరీస్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ టోటల్ శాలరీస్ అనమాట ఎంత పే చేస్తున్నాం ఫోర్ ల్యాక్ రూపీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకోండి ఇక్కడ క్రెడిట్ సిఆర్ అని చేంజ్ చేసుకోండి మా ఏమేం డిడక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈఎస్ఐ డిడక్ట్ చేస్తున్నాం ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత టూ థౌజండ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ పిఎఫ్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ పిఎఫ్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత డిడక్ట్ చేస్తున్నాము సిక్స్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పిటి ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ 
క్రియేట్ చేయలేదు క్రియేట్ చేద్దాం మా లెజ్జరు పిటి ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కింద తీసేసుకోండి సేవ్ చేసేయండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డిడక్ట్ చేస్తున్నాం అందరి శాలరీ నుంచి నెక్స్ట్ ఈఎస్ఐ అయిపోయింది పిఎఫ్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టీడిఎస్ మా టీడిఎస్ లెజ్జర్ కూడా లేదు క్రియేట్ చేసుకుందాం రైట్ సైడ్ క్రియేట్ బటన్ క్లిక్ చేసి టీడిఎస్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ సేవ్ చేసేయండి సో టీడిఎస్ అమౌంట్ ఎంత డిడక్ట్ చేసాము సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మా ఇప్పుడు శాలరీ పేయబుల్ ఇలా తీసుకోవాలి మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ అడ్వాన్స్ కూడా డిడక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు మళ్ళా శాలరీ అడ్వాన్స్ అని పెట్టుకోండి ఎంత డిడక్ట్ చేస్తున్నారు శాలరీ అడ్వాన్స్ అమౌంట్ శాలరీ అడ్వాన్స్ అమౌంట్ అనేది సో ఎంత డిడక్ట్ చేసాము ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ సో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ డిడక్ట్ చేసేస్తే మిగిలింది చూడండి శాలరీ పేయబుల్ సో ఇలా అన్ని ఒకే ఎంట్రీలో మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ అన్ని డిడక్షన్స్ పోగా శాలరీ పేయబుల్ త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇంత ట్యాక్స్ అమౌంట్ మనం ఇప్పుడు పే చేసుకోవాలి సేవ్ చేసేసుకోండి మా జర్నల్ వచ్చర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు శాలరీ అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి ఎవరికైనా ఫస్ట్ ఇప్పుడు శాలరీ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ వేసుకోండి ఫస్ట్ డిసెంబర్లో వేస్తున్న పేమెంట్ వేసుకోండి మా సో ఎవరికి శాలరీ శాలరీ అడ్వాన్స్ మనం ఇస్తున్నాం ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ అడ్వాన్స్ దేని ద్వారా ఇస్తున్నారు బ్యాంక్ ద్వారా ఇక్కడ శాలరీ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ తీసుకోండి సో ఎంత పే చేస్తున్నారు అడ్వాన్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేస్తున్నా సేవ్ చేసేసుకోండి ఇలా పేమెంట్ ఎంట్రీ వేసుకోవాలి వాళ్ళ శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ చేసేటప్పుడు డిడక్ట్ చేసినట్టు చూపించుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు పేమెంట్ ఎంట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి ఒకసారి లెజ్జర్ చెక్ చేద్దామ్మా డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్ అకౌంటింగ్ బుక్స్ లెజ్జర్ మా శాలరీ శాలరీ పేయబుల్ తీసేసుకుంటున్నా చూడండి శాలరీ పేయబుల్ పీరియడ్ తీసుకోండి ఫస్ట్ డిసెంబర్ కదా ఫస్ట్ డిసెంబర్ నుంచి చూడండి మా ఫస్ట్ మనం పేరోల్లో నిన్న లాస్ట్ క్లాస్లో డి డిస్కస్ చేశాం కదా పేరోల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం పే చేసేసాము కానీ ఇప్పుడు చూడండి నైంటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ రూపీస్ మనం పే చేయాలి సో కానీ అది మొత్తం పెండింగ్ అలాగే కనబడుతుంది చూడండి శాలరీ పేబుల్స్ రెండు ఉన్నాయా దిస్ ఈజ్ మనం వేసింది మా సో మనం క్రెడిట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది అంటే మనం పే చేయాలి ఇంకా పే చేయలేదు క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం అంతే సో ఇప్పుడు పే చేయాలి మనం ఇప్పుడు పేమెంట్కి వెళ్ళాలి ఓచర్కి వెళ్ళి ఏ రోజు అయితే మీరు పేమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారో ఆ డేట్ వేసేసుకోండి నేను థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ తీసుకుంటున్నా పేమెంట్లో బ్యాంక్ ద్వారా పే చేస్తుంటే చెక్ తీసుకోండి పర్టికులర్స్లో శాలరీ పేయబుల్ అకౌంట్ తీసుకోండి మా ఎంత పే చేస్తున్నాం మనం త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీరు ఎంత పే చేస్తుంటే అంత వేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఇంత శాలరీ ఎంప్లాయీస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను మా ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకోండి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ తే చెక్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను ఆ చెక్ నెంబరు ఆ చెక్ డేట్ కూడా వేసుకొని ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని నరేషన్లో మెన్షన్ చేసుకోండి ఏ మంత్ శాలరీస్ పే చేస్తున్నారో ఆ మంత్ శాలరీస్ పే చేస్తున్నట్టు వేసుకొని సేవ్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకా మనం ఈఎస్ఐ పేమెంట్స్ అవన్నీ వేసుకోవాలి కదా ఏ డేట్లో పే చేస్తున్నారో ఆ డేట్కి బ్యాంక్ ద్వారా పే చేస్తున్నాను ఈఎస్ఐ సో ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ మా త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెండు కలిపి పే చేయాలి ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది మనకి ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ సో మొత్తం సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేస్తున్నాము ఇక్కడ చూడండి మీకు ఈ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అని వచ్చేసింది మీరు ఎలా పే చేస్తున్నారు ఈ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ లేకపోతే చెక్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసేసుకొని దానికి సంబంధించిన అకౌంట్ నెంబర్సు ఐఎఫ్సి కోడ్ బ్యాంక్ నేము ఇవన్నీ వేసుకొని సేవ్ చేసేసుకోవాలి మా సో మీరు నరేషన్లో కూడా మెన్షన్ చేసుకోవాలి మీకు మనకు గుర్తుండడానికి సేవ్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బ్యాంకు పిఎఫ్ అమౌంట్ కూడా నేను పే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పిఎఫ్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ రూపీస్ పిఎఫ్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంటే అంత వేసుకోండి పిఎఫ్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చి ఎయిటీన్ థౌజండ్ రూపీస్ మా రెండు కలిపి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ పే చేస్తున్నాము 
ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేసేసుకోండి సో ఇప్పుడు పిఎఫ్ పేమెంట్ పే చేసేసాము ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ కూడా పే చేయాలి ఇలా ప్రతి ఒక్కటి మీరు శాలరీ నుంచి ఏది డిడక్ట్ చేసినా కూడా అది పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇలా పేమెంట్ ఎంట్రీస్ ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి లేకపోతే అకౌంటింగ్ బ్యాలెన్స్ అవ్వదు లెజ్జర్ బ్యాలెన్స్ అవ్వదు మనం పే చేయాలి అనేటట్టుగానే చూపిస్తుంది ఎప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ టీడిఎస్ పే చేయాలి టీడిఎస్ కూడా డిడక్ట్ చేసాము సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టీడిఎస్ కూడా డే పే చేసేస్తున్నాము ఇప్పుడు అన్ని పేమెంట్ ఎంట్రీ అయిపోయాయి బ్యాక్ వెళ్ళి ఒకసారి లెజ్జర్ చెక్ చేద్దాము డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్ అకౌంటింగ్ బుక్స్ లెజ్జర్ మా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈఎస్ఐ తీసుకుంటున్నా ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ చూడండి మా ఫస్ట్ డిడక్ట్ చేసాము శాలరీ నుంచి పేమెంట్ చేసేసాము చూడండి డిడక్ట్ చేసింది అయ్యింది పేమెంట్ చేసింది కూడా అయ్యింది మనకు 